pentru a vorbi cu Și probabil vă întrebați de ce design în o viață mai bună. Ce legătură există între design și o viață mai bună? Și vreau să încep un pic să vă povestesc despre cum am ajuns să descopăr această pasiune și mai ales că îmi place să studiez și când mai am timp, în pauzele de la facultate eventual, să schițez câte un nou concept de produs, de experiență de utilizator sau lucruri de genul ăsta. Și povestea începe în 2007, ca să vedeți legătura, o să fiu foarte succint. Am descoperit proiecte de, de voluntariat, atunci am descoperit eu un proiect pentru, pentru mediu, asta a fost tema lui. Apoi am ajuns să studiez Ingineria Mediului, ceea ce fac acum, sunt anul 3 la Energetică, la Ingineria Mediului. Și foarte strâns legat de acest subiect este designul industrial, pentru că de asta e vorba. Nu de ținute, nu de cine știe ce disbrizuri, dar desigur pot face viața mai bună și mai frumoasă, însă designul industrial, și anume partea tehnică. Da, da, dar vreau să-mi folosesc cunoștințele de la facultate. Știu că e un clișeu. Mulți politehnici te ajung taximetriști. Da, e ok. Și credeți-mă, e într-un film românesc fals. Asta am fost singurul de la cineva care a râs. E ok. Mulțumesc. Ok. Și astfel, design. Și vreau să vă întreb, și apoi o să vă spun și eu ce înseamnă pentru mine, ce înseamnă pentru voi design? Ce vă vine în minte atunci când auziți cuvântul de design? Sau design industrial? Bun, perfect. Un exemplu bun. Altceva? Util. Nu știu, da. Util. Foarte bine, da. Altceva? Să dai o formă și o culoare lucrurilor. Ok, bun. Bun. Creativitate. Perfect. Ok, mai zici în prezentare, o să plec, revin la... Da, sunt toate aceste lucruri. Pentru că designul se găsește în foarte multe produse și servicii pe care noi le utilizăm. Și, la fel cum am spus și voi, cam asta înseamnă și pentru mine design. Creativitate, utilitate, în primul rând. Și estetic, de ce nu? Culoare, formă. Unul dintre mari designeri ai lumii, și, din păcate, nerecunoscut de Google, pentru că a fost ziua, ziua lui acum o săptămână sau două, Faberge a primit o pe post de Google, dar Dieter Rams n-a primit, a făcut 80 de ani. Și nu de alta, dar schimbă lumea de vreo 50 sau 60 chiar. Și el propune la un moment dat, în anii 70, câteva principii de bază care pot ajuta un designer și care pot face designurile mai bune. La fel cum orice domeniu are anumite principii, cum și religiile sau filozofiile au principii pe care se ghidează, la fel și design. Și cele 10 principii despre care vreau să vă vorbesc astăzi, să fac o scurtă trecere în revistă și cum puteți să le aplicați în viața de zi cu zi, sunt următoarele. Voi începe cu primul, evident, și anume că designul bun este intuitiv. Când vezi un produs, știi ce faci. Când vezi o chestiuță argintie cu câteva butoane, e intuitiv dacă te vei prinde în următoarea secundă că e o telecomandă. Când vezi un telefon, din nou, fără să știi neapărat ce, ce este, te vei prinde pe un telefon. Uh, sau uh, o plumă pe care am văzut la un moment dat, un design bun este atunci când vine un marțian, vede produsul respectiv și îți dă seama ce este. Așa că, atunci când faceți lucruri, până la urmă, felul în care vă proiectați viața, dacă ar fi să facem o română, design, ar fi proiectare, dar un pic mai uh, interconectată și cu alte domenii, dar să traducem ca fiind proiectare, cum vă puteți proiecta viața, lucrurile pe care le faceți, deciziile pe care le luați, să fie simple pentru ceilalți, să vă înțeleagă din prima, să nu, da, poate ar fi bine să Ok, o să, dar nu, poate o să trimit mail, poate nu o să trimit mail, lucruri de genul ăsta. Faceți lucrurile cât mai simplu posibil. Și următorul, următorul principiu vine în legătură cu ce ați spus voi un pic mai devreme. Ceea ce faceți voi să fie util. Faptul că ați ales să cumpărați un, un anumit produs sau un anumit serviciu are într-adevăr utilitate pentru voi și pentru cei cu care interacționați. Pentru că, la fel de simplu, se poate întâmpla să faci lucrurile, să ai un stil de viață, Alinian, dacă vreți, când părerea mea personală, faptul că te duci la petrecere în fiecare seară, nu e chiar cel mai util lucru pe care îl poți face pentru omenire. Așa că, atunci când veți avea în minte acest principiu, puteți să încercați să vă implicați în activități care, într-adevăr, 
creează utilitate și dau valoare și vouă și celor din jur. Al treilea principiu se referă la estetism. Într-adevăr, își face treaba așa cum a fost gândit și proiectat. Un, un alt, o altă idee care e vehiculată în domeniu este aceea formei urmează funcția. E foarte important ca funcțiile să fie cele mai importante și nu aspectul. Degeaba ai un Lamborghini dacă îi pui benzina cea mai ieftină sau îi pui diesel dacă nu te pice. Și, și la fel și cu lucrurile pe care voi le faceți. Și voi înșine. Puteți să, să vă gândiți în așa fel stilul de viață, încât să fiți mai frumoși. La propriu. Pe bun. Nu doar, că, nu doar în exterior, ci în interior. Pentru că știm cu toți cât de legate sunt uh, interiorul și exteriorul nou. Și de multe ori, atunci când ești frumos în interior, se vede și în exterior. Al patrulea principiu pe care, pe care vreau să vi-l prezint este acela al uh, faptului că design bun face un produs inteligibil. De câte ori n-ați avut de-a face cu oameni care, după 5 minute, 10 minute de conversații în care voi ați ascultat și au vorbit, ce ai să zici? Ok, mai spune-mă dacă mai după primul cuvânt. Lucruri de genul ăsta. Lucruri de genul ăsta. Când se întâmplă ca ceea ce faceți, ceea ce gândiți, faptul că ați venit aici, la public să din suportul, dovedește că voi vreți să aveți discursuri mai bune, mai inteligibile. Ca oamenii să înțeleagă după primele 30 de secunde ce vreți voi să spuneți și să plece totuși cu ceva la finalul prezentării. Designul bun este modest. În sensul în care vorbim de opusul modestiei și anume ofuranță. Deci, dacă îi punem, dacă îi punem unui iPhone de diamante Swarovski, asta nu înseamnă design. Înseamnă că cei care s-au dus în club mai devreme când vorbeam de Hollywood, trebuie să-și cumpere telefonul respectiv. E un trend, e un trend. Și la fel și cu, cu lucrurile pe care le faceți, fiți calculați, fiți modești și încercați să obțineți maximul din ceea ce aveți, fără a crea o senzație de superioritate sau de, de un nivel care nu poate fi atins. Următorul principiu, înseamnă că nu este onest, este cu oamenii. Oamenii ar trebui să fie onești, probabil eu tot ce spunea. Toți am vrea să fim sinceri unii cu ceilalți. Și fiecare dintre noi ar vrea să primească răspunsuri sincer la, sincere la ceea ce face și la comportamentele sale. Același lucru e, e ușor de aplicat în, în viața noastră de zi cu zi. Să fim ceea ce gândim și să gândim ceea ce, ce suntem și să facem ceea ce gândim și să... Cred că am parafrasat pe Gandhi, nu zic într-o tot dar ideea rămâne aceeași. Să, să fim în concordanță cu gândurile și acțiunile noastre. Așa că, în principiu, designul bun este durabil. Câte din lucrurile, mai ales în România, câte din lucrurile pe care le face cineva, merg pe principiul, sunt pe principiul, merge și așa. Câți nu și-au reparat Dacia până în anii 2000, cu sârmă, patent și eventual un ciocan? Nu ar fi să mă zic luat acolo. Lucruri de genul ăsta. De ce? Cu ranga, dar mi-aduc aminte știrea. Da, mersi. Uh, atunci când gândiți anumite lucruri pe care vreți să le faceți, anumite servicii pe care le oferiți, fie că vorbim de plan personal, fie că vorbim de plan profesional, gândiți-vă la rezistența lor în timp. Sunt într-adevăr pe termen lung sau sunt valabile doar până mâine? Lipim uh, o prăpătură în perete cu scoci și peste două zile o să intre șocolată pe acolo. Ne-ai făcut. Sau un exemplu și mai neplăcut, să urgă apa în electoratul politehnic. Se întâmplă, e pe bune, să adună îngăriți. Ok, trecem mai departe. Următorul, următorul principiu, designul de calitate, design bun. În engleză este good design, a fost un pic greu să traduc. Asta a fost traducerea pe care am văzut-o pe bine, designul bun. Cel este min minuțios. Fiecare lucru pe care îl facem să fie făcut cu 100% sau poate cu 110% pasiune. Atunci când uh, vreți să doriți o carte, sau vreți, în general, să faceți un cadou. Nu gândiți un cadou doar pur și simplu pentru a scăpa de grija respectivă. Vine ziua cumva, facem un cadou, am scăpat de grijă. Gândiți-vă ce place pe adevărat. Gândiți-vă pro... gândiți la ceva care va plăcea și vouă. Sau cel puțin căruia ați găsit și voi utilitate. Și fiți, fiți minuțioși. Dăduiți-vă mai mult timp acțiunilor pe care voi le faceți. Și în, în legătură cu, cu, cu principiile de mai înainte, al nouălea principiu spune cam așa, că ceea ce facem noi, ca doar design sau și voi, ca persoane care nu sunt neapărat denumite nomenclatori, designer, 
dar sunteți responsabili de viața voastră, se referă la prietenia cu mediul. Câte lucruri și câte, câte alege avem de făcut în fiecare zi, astfel încât să votăm cu mediul sau să votăm împotriva lui. Pentru că de la lucrurile simple pe care le alegem în supermarket, până la stilul de alimentație, până la stilul de viață și așa mai departe, sunt lucruri care influențează relația noastră cu mediul. Și la fel cum noi influențăm mediul și mediul ne va influența pe noi. Cât ți-ați apreciat ce... Cât ați apreciat cele două sau trei săptămâni de ploaie? Ok, majoritatea nu a apreciat cele trei săptămâni de ploaie. Dovadă că mediul și-a făcut un pic datoria și v-a arătat că atunci când nu aveți grijă de el, s-ar putea să vă ofere trei săptămâni de ploaie la început de vară. Nu care nu e așa normal. Și apropiindu-mă de, de final, cu al zecelea principiu, designul bun este cât mai puțin design. Poate părea un pic ciudat, nu? Dar asemănător cu ceea ce, ce spune principiul ăsta, am și o idee pe care, pe care o promovez în training-ul de vorbit în public pe care le țin. Și mai ales atunci când se fac prezentări, creați o prezentare de care nu aveți nevoie. Știu că poate bulversal, mi s-a întâmplat cu 5 minute înaintea unui training să îmi laptop. Și surprinderea n-a fost... Uh, bine, a fost surprinderea că mi-a plăcut laptopul. Dar problema a fost, ok, ce mă fac? Și până la urmă am putut să țin pe ei vorbi. În oricum am avut credă și tablă, a fost destul de modă veche, dar a mers. Și a fost totul regulă. Și aș vrea să vă prezint. Din păcate, uh, sunetul nu este pus la în regulă, dar uh, să vedeți câteva exemple din, uh, dacă vreți, operele cu Edita Rams și sper că se vede subtitrarea, este în engleză. Sunt aceleași principii, sunt uh, dintr-un film documentar care se numește Objectify, pentru obiectivizat. Este filmat în 2009 și surprinde un Edita Rams plin de viață. De la înainte de, de film uh, am scurtat pentru a o oferie esențială. Începe în grădina lui, când uh, îngrijește un bonsai și spune despre filozofia de viață japoneză și despre simplitatea și reducerea la esențial pe care ei o aplică. Și ca, ca fapt divers, o să vedeți spre finalul, spre finalul clipului, face, face o precizare. Că vede, vede acest design de calitate, acest design bun, la foarte puține companii. Și... La fel cum și alții l-au inspirat pe Dita Ram să facă ceea ce a făcut și probabil unii dintre voi dețineți produse Brown, gândite de el sau poate uh, inspirate, inspirate de el, dacă nu a fost neapărat munca lui directă. Și de exemplu de o companie americană, și anume de Apple. Și la Apple există un om, al cărui uh, mare fan sunt eu, să spunem că Dita Ram primul, apoi e uh, Jonathan Ivey de la, de la Apple. Dacă ați văzut un clip sau o, o prezentare a celor de la Apple, un clip chelios, un uh, britanic veritabil, a ajuns și Sir de curând, cu toată nobilarea și toată ceremonia respectivă. Și el a dat naștere unor produse precum iPod, iMac-ul, iPhone și laptopul pe care îl folosesc și eu în momentul ăsta. Și vreau să închei cu un design, care, cu, un, nu, scuze, cu un citat, care să se sensializeze tot ceea ce am spus mai devreme și să fie măcar ideea principală cu care veți pe discursul meu. Și anume că designul se află în tot ceea ce facem, dar este și între aceste lucruri. Un timp la început, încercând să definez și am avut o altă prezentare în care am încercat să definez, e destul de greu să faci asta. Am căutat și index, am căutat și funcționalul Oxford și e destul de greu să găsești o definiție clară a ceea ce înseamnă design. De la procesul de gândire a unui produs, de la proiectarea propriu zisă, însă, Până la urmă, designul din punctul meu de vedere este fiecare acțiune pe care o facem. Pentru că orice acțiune, așa cum sunt de fizic, are și o reacțiune. Cauză și efect. Dacă eu aleg astăzi să mă duc la maraton, sau să vin la PSSG, sau să fiu un discurs, sau să trimit un mail bun, asta înseamnă că am gândit o acțiune, că am proiectat ceva. Astfel, fiecare dintre voi, până la urmă, este un mic designer. Un mic, sau mai mare designer, depinde. Însă, cu toții suntem designer și asta e clar. Și partea a doua a citatului, Designul este un mix între meșteșug, știință, propagandă și, și filozofie. Așadar, vă mulțumesc și vă bucur că ați avut timpul necesar pentru, pentru discurs. Sper că v-a plăcut.
Sper că vă veți gândi un pic mai mult când veți face următoarea acțiune pe viitor. Și nu rămâne decât să vă urez să faceți doar de zemnul de calitate. Mulțumesc.